guys! Welcome back to my channel. This is Caroline. So, today's vlog po, ishare ko po sa inyo yung mga paraan na ginagawa namin para maiwasan po namin yung virus. Siyempre, yung number one na po yung social distancing. So, hindi kami tumatanggap ng bisita, hindi kami uh, lumalabas, at hindi rin kami namamasyal or bumibisita sa mga tao kasi... Uh, yun po yung number one na hinihingi ng gobyerno para gawin natin para makaiwas po tayo sa virus. At saka syempre yung pag-wash natin ng hands every now and then. Kapag galing tayo sa labas, let's say nag-grocery tayo. So pag natin, kailangan magugas tayo ng kamay. At saka laging uh, syempre yung hygiene. Maliligo tayo every day Tapos yung mag-steam bath po tayo guys. So yun po yung lagi kong ginagawa every day. Regularly, nag steam bath po ako. Uh, para yung virus mawala around si you, ba? Para uh, maging, uh, ano po tayo, maging malinis. Kasi, syempre, yung hygiene din po yung importante sa atin. So, like what I said, yung pinaka main, uh, main na magandang paraan na gawin natin is yung social distancing sa tao. Kasi, dun po natin mahawa, uh, dun po tayo makakahawa, dun po tayo mahawa or makakahawa kapag ka hindi po natin iniwasan na lumapit sa mga tao. Yun po yung batas natin ngayon. Dahil sa pandemic na uh, na virus ngayon. Guys, in serious matter po ito. Kaya, dapat susundin po natin yung batas ng gobyerno na kung pinapaiwas tayo na lumabas hanggat maaari wag tayong lalabas kung hindi kailangan kung hindi talaga uh, importante kung halimbawa uh, uh, mag-grocery ka yun importante yun so yun lang po yung dapat natin gawin aside from that you don't need to go out kung hindi necessary kung hindi necessarily diba kasi uh, para hindi rin tayo maka-infect at hindi rin tayo ma-infect ng virus so at saka para hindi na po tumagal yung yung uh, virus na ito kasi the more na hindi natin nasusunod yung batas the more na tumatagal di ba kaya guys kung sino man po yung uh, uh, gusto din makatulong sa mga frontliners natin syempre uh, iwasan po natin na lumabas yun lang po so anyway, ito po yung mga ginaga, ginagamit ko po na paraan para makaiwas din makaiwas po sa uh, sa virus. So meron po kaming tinetake na vitamin C. Every day po nagte kami ng vitamin C pati yung anak ko. nagte kami ng vitamin C every day kasi uh, panlaban din po yun sa virus at saka yung sa immune system din po natin. Tapos every morning din po nagte kami ng tea with lemon. At saka with honey. So, yan po yung tinetake namin every morning tsaka every night. Bago kami matulog, nag-chacha nag ako every, every night. Uh, para yung paghinga ko, at least kahit papano yung cough nawawala, kahit papano na malaking tulong sa pag-ubo, tsaka yung pagkatin ng lalamunan. Or sometimes po, uh, umiinom po ako ng honey sa isa, one, one tablespoon tapos with, uh, with lemon. Yun lang, mano-mano lang guys. Yun lang ginagawa ko kapag ako makati yung lalamunan ko. Tsaka, syempre, yung onion. Alam nyo ba guys, ang laking tulong ng onion para sa akin. Kasi nabasa ko to sa article, sa isang article, na nakatulong sa kanya. Kapag ka merong, uh, meron daw siyang sipon, at tsaka yung uh, inuubo, ito yung, ito yung ginagawa niya. Hinihiwa niya yung onion, nilalagay niya sa plato, tapos nilalagay niya sa every every part ng bahay niya. Tapos yun po yung ginawa ko. So, mula nung anak ko, nagkakasakit lagi sa, tapos nagkakaubo, sipon, lagi ko nang ginagawa to, naghihiwa ko ng ganito, red onion, tapos nilalagay ko sa plato, nilalagay ko sa ibabaw ng TV namin, uh, para yung smell niya kumalat sa buong bahay. Tapos yun din yung ginagawa ko sa basa, sa loob sa I mean, ginagawa ko sa kwarto ng anak ko tsaka sa kwarto namin. Para yung ano niya, yung amoy niya, talagang pagpasok mo, malalanghap mo. Eh, meron pa kaming heater. So, kaya mas nagiging ano yung amoy. Talagang nagiging much, much ano, stronger. Kaya pag bumasok yun sa iyong respiratory, kahit pa pano, ang laking tulong guys nitong onion para sa akin. Kasi dahil dito, ah... Uh, hindi na masyadong nagkakaubo tsaka sipon yung anak ko. Kasi every time na sinisipon siya, inuubo siya talagang right away naglalagay ako sa kwarto niya para yung smell ba. Tapos minsan naglalagay din ako nito sa socks ko, especially kapag winter time. Kasi sa winter time super lamig, ba So, andyan yung inuubo ka pa rin. Tapos uh, may sipon ka. So, ang ginagawa ko nila, hinihiwa ko siya 
nilalagay ko siya sa loob ng ano ko ng socks. Tapos yung sa pagtulog ko nakababad lang yung pa ako sa onion. Syempre yung amoy hindi ganun kaganda, syempre, di ba? Pero uh, ang mahalaga yung makatulong sa health natin. So, kaya yun yung yun yung paraan na ginagawa ko. Tapos at eto pong asin, so usually tayo guys, kapag inuubo tayo, pag kumakating yung lalamon na natin, nag-gurgle tayo ng, ano, ng warm water, tapos lalagyan natin ng asin, di ba? Yun yung ginagurgle natin. Or, at saka guys, meron din pala akong ginger. So, ito yung ginagawa kong tea. Kapag naubusan na ako ng, uh, ng tsaa, kasi minsan naubusan sa grocery, so ang ginagawa ko, nilalaga ako tong tea, as in, tapos konting sugar or lemon, tapos yun ang iniinom ko sa gabi, tsaka sa umaga. So, ang laking tulong din po sa aking cough para yung virus at bakterya mawala, ba diba? So, ang laking tulong din po nito, guys. Itatry nyo po, itry nyo po ito. Uh, I'm sure, marami na po sa atin nag, na naggumagawa ng ganito. Pero gusto ko lang po i-share sa inyo yung aking mga paraan para maiwasan na ating virus sa ating katawan. Para mapatay siya agad. Ayan. Tapos, itong salt naman, gaya, gaya ng sinabi ko kanina, um... Uh, Nag-gurgle tayo sa warm water, di ba? Nilagay natin sa warm water, tapos ginagurgle natin para pag kumakating yung na natin, ang laking tulong din. Pero yung friend ko, nag-share siya sa akin, nag-share siya sa akin ng ano, na kung paano siya gagamitin. So, ang ginawa niya, ang shinare niya sa akin, um, magpapakulo ka ng water, at least two cups of water, tapos sa uh, kaserola, papakuloan mo siya, tapos lagyan mo siya ng tatrit, 3 spoon of salt, tatlong kutsara, mga ganito kalaki yung kutsara, 3 spoon, ginawa ko siya guys, uh, 3 spoon, tapos, tapos uh, ilagay mo siya kapag kumulo na yung water, tapos sayaan mo lang na matunaw yung asin sa pagkulo ng water, then kapag ka natunaw na yung asin, syempre, umaano na yon yung umuusok na siya, uh, ginawa ko, nag-cover ako ng towel, para yung tapos inilagay ko siya sa harapan ko yung yung ano yung kaserola tapos yung habang umuusok siya sinisinghot ko yung usok tapos pumapasok siya sa loob ko parang lumuluwag yung paghinga ko tsaka yung yung lalamunan ko nagiging maluwag siya tapos yung flame ko na ilalabas ko ang laking tulong niya guys ayan po sa screen tingnan niyo po sa screen ginawa ko siya kanina at tsaka ang laking tulong po pinagpawisan po ako tapos ah uh, yung paghinga ko, naging light, naging ano siya, lumuwag siya. Tsaka parang, uh, parang iba yung feeling. Kaya, try nyo po guys yon ha? Yung 2 cups of water sa kaserola, tapos 3 tables, 3 spoon of salt, tapos pakuluin mo siya hanggang sa matunaw yung asin sa loob ng kumukulong water. Tapos, sa kanyo po siya ilagay sa bowl or even the, ano, yung kaserola lang. Sa kaserola, basta hindi kayo mapapasok, tapos mag-cover kayo para yung, uh, yung pagsinghot nyo, pumasok siya sa loob. So, ang laking tulong niya guys, promise. Kaya if I were you, I will try it. Kaya, ayan po. So, eto po yung mga paraan na gusto kong i-share sa inyo na ginagawa po namin dito sa bahay. Since uh, lockdown po ngayon, tsaka under quarantine po rin kami dito sa Belgium, uh, para na rin po makatulong yun sa iba I mean na, uh, yung social distancing wag tayong lalabas, wag tayong tatanggap ng bisita, wag tayong bibisita, wag tayong makikipag-usap to sa labas, sa mga tao, kasi pwedeng ma-infect natin sila kung may ubo tayo or ma-infect nila tayo, vice versa kaya dapat sundin po natin yung uh, yung alituntunin ng batas ng gobyerno kasi para din po sa atin yun para malabanan po natin yung virus wag na po tayong mag party party wag na po yan mapunta sa beach or pagka maganda panahon especially dito sa Belgium ang ganda ganda ng panahon guys malamig lang pero usually kung walang virus lahat ng tao nasa labas nasa beach pero now kasi lockdown under quarantine kami kaya walang tao sa labas actually kaya uh, yun ang nakakalungkot din minsan kasi ang tagal ng panahon ang tagal ng panahon na umuulan dito nung wala pang virus, hindi kami makalabas and now that is beautiful weather we cannot go out because of the virus kaya guys uh, tulungan din po natin yung gobyerno na na uh, sundin para din, din, para din po sa mga frontliners sa mga doctor, nurse police na tumutulong sa atin kasi sila yung nakapun may mga pamilya din po sila so kung Kususundin po natin yung batas na hindi nalalabas. 
maka malaking tulong po sa kanila yun especially na marami na rin doktor ang namamatay maraming nurse na rin ang namamatay dahil sa virus na yan kaya kung matigas ang ulo natin walang mangyayari sa atin guys hindi natin malalabanan yung virus na to kaya uh, hanggat maaari guys tulungan din natin yung sarili natin at saka yung iba para malabanan po yung virus kaya alam ko lahat tayo actually kayo rin I know na lahat ng paraan ginagawa nyo na para para masug po yung virus na to. Lahat ng paraan na para maiwasan na maka na kumapit sa atin. Kaya at saka yung panalangin din dahil uh, yun ang pinakamahalaga kasi ang Dios lang makakatulong sa atin, guys, sa panahon na to. Kasi hindi natin nakikita yung kalaban natin. Kaya ang tanging paraan din na pinakamabisa ay yung panalangin sa Dios. At saka syempre yung pagsunod sa mga alituntunin ng batas uh, ng gobyerno para uh, maiwasan po natin yung pagkalat ng virus. So, yun lang po guys. Sana po nakatulong sa inyo yung mga personal naming paraan sa para maiwasan yung uh, pagkalat ng virus. So, guys, hanggang dito na lang. So, if you are new to my channel, just don't forget to like, share, and subscribe. And if you have any violent comments or reaction, just comment down below. At uh, kung, kung mababasa ko po at meron ako maisasagot sa mga Uh, kung may mga itatanong kayo, I will try my best. Ayan guys, so, uh, ingat po tayong lahat at uh, follow the instructions at uh, panalangin, syempre, ayun. So, ingat po tayong lahat and I will see you guys on my next vlog and have a nice day. Bye guys! <music>